no verão, Santa Catarina é destino certo. Se as temperaturas ficam negativas, é para cá que o turista vem. 90% de quem visita o estado tem intenção de voltar. Mas apesar da preferência, Santa Catarina ainda tem dificuldades de lidar com essa indústria, responsável por 12,5% do produto interno bruto do estado. Entre os problemas que atingem um turismo no estado, estão a dificuldade de planejar e executar políticas públicas de fortalecimento. Deficiência para gerir o setor, tanto nas três esferas do poder público, quanto no âmbito privado. Falta de habilidade para reunir informações que possam orientar tomadas de decisões. E uma infraestrutura que precisa de ações urgentes. Para chegar, o turista precisa de caminhos, portos, aeroportos, estradas e rodoviárias. O Estado busca aprimorar esses serviços, mas muito ainda precisa ser feito. Não se faz turismo sem conectividade. A conectividade é fundamental. Então nós estamos trabalhando, é, é, interagindo, o governo do estado, o governo federal, os governos municipais, para que Santa Catarina seja a cada ano um estado mais bem dotado da conexão necessária para que o turismo se desenvolva. Cultura básica ainda deixou a desejar, questão de saneamento, mobilidade, né, acesso, que são as dificuldades da maioria dos municípios e que são também as dificuldades que a gente percebe dos prefeitos em fomentar, que são coisas né, é, realmente caras para os municípios. Não bastam belas paisagens e programas diversificados para que o turista viva uma experiência interessante em Santa Catarina. Ele precisa ter conforto. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os meios de hospedagem oferecem pelo menos 180 mil leitos e o setor precisa sempre de incentivos. As nossas maiores dificuldades realmente, em primeiro lugar, é a mão de obra. Né? Então, hoje nós, nós precisamos sim é, de incentivo, né? de cada vez mais incentivo para a nossa mão de obra, o setor hoteleiro. É, uma das ações grandes da BH realmente é a capacitação. Nós já capacitamos esse ano mais de 400 colaboradores dos hotéis, né, com os nossos parceiros estratégicos. 95% das empresas que lidam com o turismo em Santa Catarina são de pequeno porte. E justamente por essa posição, precisam políticas públicas de fortalecimento. Nós precisamos que o governo queira que Santa Catarina seja conhecida em outros lugares do mundo. Nós já passamos por uma fase, durante oito, foi, foram oito anos que nós conseguimos levar o turismo catarinense para fora do, do, do Brasil, digamos, para fora da América do Sul, e foi uma fase maravilhosa. Nós conseguimos trazer turismo da Europa, turismo dos Estados Unidos, então nós precisamos divulgar Santa Catarina. A matéria-prima do turismo é o turista. Atender bem quem chega requer estratégias. O governo de Santa Catarina está construindo três novos centros de atendimento ao turista nos principais corredores de entrada no estado. O primeiro está em Garuva, às margens da BR-101, a entrada norte catarinense. Outro centro será em Dionísio Cerqueira, principal conexão de Santa Catarina com o Mercosul. E o outro em Itapema, em função da localização geográfica da Costa da Esmeralda, também às margens da BR-101. As obras devem estar concluídas até o final desse ano. Um estudo realizado pela Fiesc aponta que para crescer no âmbito infraestrutura, tanto para o setor da indústria quanto no turismo, o Estado precisa investir até 2019 pelo menos 15 bilhões de reais em rodovias, portos e aeroportos.